നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലൂക്കോസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ബലപ്പെടുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്കൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷം കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ലൂക്കോസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൂതനവനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഉള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് മുതൽ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വചന എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ വചനങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുന്നു സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷം കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഓരോ നമുക്കറിയാം സുവിശേഷം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ജനനം കർത്താവിന്റെ വളർച്ച ഇതിലൊക്കെയും ദൈവം വലിയ വലിയ പദ്ധതികളെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ലീഗാടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ അവനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ജനിച്ചതിനെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയണം അവിടെ ദൂതന്മാരോട് ദൂതന്മാര് മുഖാന്തരം സുവിശേഷോടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കർത്താവിനെ ഒരു പശുത്തൊട്ടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴേലും കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലോ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലോ ജനിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേൽത്തരമായ ഒരു കുടുംബത്തിലും ജനിക്കാതെ ആ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജനിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ ആ വചനം കണ്ടോണ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുതൊട്ടിയിൽ കിടത്തുന്ന ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുകയാണ് ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞു ചുറ്റി ഒരു പശുത്തൊട്ടി ഒരു പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനനം അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാതെ ഒരു ദരിദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തിരുവചനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറുപ്രാവിനെയാണ് കർത്താവ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ നിയമം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം അതായത് ഒരു കാളയനെയോ മറ്റൊന്നും കൊടുക്കുവാൻ സമ്പത്തില്ലാത്തവര് യാഗത്തിനായി കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആലയത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തെ അല്ല ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തെയാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം ഒരു സംഘം ദൂതർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലുക്കൂസ് ലീഗാട സുവിജീലാത്തി ലേഖനത്തിൽ എന്നാൽ കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കർത്താവ് അവിടെ ആ ഒരു ജനനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ജനിക്കണം നമുക്കറിയാം അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവചനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ബദ്ലഹേമിൽ എന്ന ദാവീദ് പട്ടണത്തിലേക്ക് അവർ പോയി അവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവത്തിലുള്ള കാലം തികഞ്ഞു അവൾ ആദ്യ ജാതനായ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലാകയാൽ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കർത്താവായി യേശുവിന് ജനിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥലം വന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബദ്ലഹേമിൽ എവിടെയെങ്കിലും കർത്താവ
നിങ്ങൾ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പൊ ഈ കൃപ നിങ്ങൾ അറിയണം കർത്താവ് ജനിച്ചത് പല ആൾക്കാരും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് താഴ്മ ലോകത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ജനിച്ചത് ഒരിക്കലും അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സംഭനായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപ നിമിത്തം ഉണ്ടായ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശാപത്തെ മാറ്റേണ്ടതിന് നമ്മൾ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി ഭൂമിയിൽ തീർന്നു കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശയെ പോലെ വന്നതൊരു ചെറിയ ഒരു ഞാങ്ങണയിലാണെങ്കിലും വളർന്നത് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അങ്ങനെയും വരായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലവും ലഭിക്കാതെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ നാലിച്ചു നോക്കി പശു കിടക്കുന്ന തൊഴുത്തിൽ കർത്താവ് ജനിക്കുവാൻ പറ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ കിടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല ഒരു ശിശുവിനെയും ആരും കടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കർത്താവ് ജനിക്കുവാൻ കാരണം ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഒരനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദാരിദ്ര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് സാമ്പത്തിക നന്മ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് നികളവല്ല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന പാപ നിമിത്തം ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവൻ ഒന്നും തേടേണ്ടി വന്നില്ല എല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർവ്വതും ദൈവം അവന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു പക്ഷെ പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാപം ഉണ്ടായി ശാപം നിമിത്തം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായി ദാരിദ്ര്യ നിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മനോഹരമായ പുൽക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ പുൽക്കൂടിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കർത്താവിന് വെക്കുന്നത് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ പണിയുന്നത് എപ്പോഴും മനോഹരമാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് ജനിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല നാറ്റം വമിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഒരു അമ്മ കിടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ജനിച്ചത് ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ നിമിത്തം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു സമ്പന്നരായി തീർന്നു അപ്പൊ ചിലത് പറയാറുണ്ട് ഇത് ബ്രദറെ അത് ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റി അല്ല റോമാല ഈ കുരന്ത ഗലാത്തി ലേഖന ഈ കുരന്തിയ ലേഖന എട്ടാം മധ്യ നിങ്ങൾ മുകളിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പൗലൂസ് ലീഗ അവിടെ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ധർമ്മശേഖരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എരുഷലീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനേക ആളുകളോട് അവർ പറയുകയാണ് സ്വത്രകാഴ്ചകളെ പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലൂസ് ലീഗ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വിതയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും കർത്താവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കർത്താവ് ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാകണമെന്നല്ല കർത്താവ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായി ജനിക്കണമെന്നോ ജീവിക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായി തീരും അപ്പൊ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ഓർത്തോണം കർത്താവിന്റെ ജനനം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാൽവരി കൂശിലേട്ട് നോക്കുമ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർത്തണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നത് ഞാൻ തകർന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ രോഗത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ തകർച്ചയിലൂടെ പോകാതിരിക്കാനാണ് യേശു അതിലൂടെ ഒക്കെ പോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി ബൈബിൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിനെ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചോദ്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ
അപ്പൊ ഞാൻ നിമിത്തം കർത്താവിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവിൽ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കർത്താവിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സാക്ഷിയായി മാറും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അത്ഭുതമായി മാറും എന്റെ കൂടെ രാമേൻ പറഞ്ഞു ആമേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായി തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി മാറിയത് നിങ്ങൾ യേശു നിമിത്തം സമ്പന്നനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവെ ആരാധന കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബദലഹേമിലെ ആ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചത് ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യ നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറേണ്ടതിന് പാപം നിമിത്തം എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് പാപം നിമിത്തം ദാരിദ്ര്യം വന്നെങ്കിൽ പാപം നിമിത്തം രോഗം വന്നെങ്കിൽ പാപം നിമിത്തം അസമാധാനക്കേട് വന്നെങ്കിൽ പാപം നിമിത്തം എന്തെല്ലാം തകർച്ചകൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നോ അതെല്ലാം നേടേണ്ടതിന് അത് മുഴുവൻ മാറേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തു അത് മുഴുവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണ് കർത്താവ് ജനിച്ചത് തന്നെ പാപം നിമിത്തം ഉണ്ടായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി വചനം കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ ആമേൻ കർത്താവ് എന്റെ തകർച്ചകൾ മാറ്റേണ്ടതിനാ വന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം കർത്താവ് എന്റെ നിരാശകൾ ബൈബിൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവുമായി നമ്മളെപ്പോഴും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവുമായി നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്തു വന്നതാണ് എന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയായി തീരുന്നത് കർത്താവിലൂടെയാണ് എനിക്ക് മഹാ സന്തോഷം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ആരാധന യേശുവി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ലോകത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഇത് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സമയമാണ് ഇത് എന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനാൽ സാക്ഷിയാകും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്താൽ സാക്ഷിയാകും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന കുറവയ്ക്ക് നന്ദി അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന കുറവയ്ക്ക് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ പിതാവ് അങ്ങയുടെ കൃപ പെരുകുന്നല്ലോ സകല മേഖലയിലും കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കുന്നല്ലോ എല്ലാത്തിലും കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്നല്ലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പുതുക്കൃപ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നല്ലോ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് കൈവച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊരു അത്ഭുതമായി തീരുകയാണ് എല്ലാ എന്റെ ശൂന്യമായ അവസ്ഥകൾ എന്ന് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് എന്റെ നിരാശകൾ മാറുകയാണ് എന്റെ തകർച്ചകൾ മാറുകയാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാക്ഷിയായി തീരുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കർത്താവ് ഇന്ന് മാറ്റി എന്റെ എല്ലാ വിധമാന ബലഹീനതകളെ നീക്കി എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നെ സാക്ഷിയാക്കുന്ന കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഭവിക്കുക കർത്താവ് സൗഖ്യങ്ങൾ നിറയട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അത്ഭുതമാകട്ടെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവർ ആയിരിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിന്റെ മേലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതമുണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നപ്പ കർത്താവ് അന്ന് തൊട്ട് സാക്ഷ്യമാക്കുന്നതിന് നന്ദി അത്ഭുതമാക്കുന്നതിന് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറക്കരുത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം എന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധമാണ് എന്റെ സാക്ഷ്യമായി കർത്താവ് എന്നെ മാറ്റും നമുക്ക് പ
സിസ്റ്റർ കേൾക്കത്തില്ല റേഞ്ച് കട്ടായി പോയി ഹലോ പറഞ്ഞോ സിപ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ മിനിഞ്ഞാന്ന് കട്ടായി പോയി മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ ദൂതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ദൂതായിട്ട് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചും പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ നടുവിന് വേദനയായിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു മിന്നന് പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പ്രയറിന് ഇരുന്നത് ആ സമയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ദിവസം ആ ദിവസം തന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി മ്യൂട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എളുപ്പമെളുപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ന് പ്രയറിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എളുപ്പം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റി പറയാനായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത വലിയ അനിരുദ്ധൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഓരോ കാര്യം ഓർത്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണം ഇന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നാലും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ പകലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം എനിക്ക് രാത്രി പ്രേരണയുടെ സമയത്ത് എനിക്കത് അനുഗ്രഹമായി കിട്ടി ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി പ്രാർത്ഥനാ സഹായി ഇനിയും ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി ആമേ നന്ദി കർത്താവ് ഇന്ന് കൃപയ്ക്ക് നന്ദി ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ നടു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആ രോഗത്തിന് മേൽ കർത്താവ് അങ്ങ് കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഇനിയും സാക്ഷ്യത്താൽ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ബ്രദറെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാക്ഷ്യം പല സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നുള്ള പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം വേറൊരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കാം സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേറൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് അത് കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കത് അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ലാപ്പിന്റെ പാസ്വേഡ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റർ വാക്യം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും എന്നുള്ള വാക്യം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പല പല മുടക്കുകൾ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ചെയ്തു വെച്ചത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയിട്ട് എറ് ആർക്കും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് നല്ല ഒരു ഐ പി കണക്ട് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലയന്റും സെർവറും തമ്മിൽ കുറെ നേരം അതിന് വേണ്ടി നിന്ന് അവന് ഉച്ചയായപ്പം മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആ വാക്യം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്ക് എന്തായാലും ബലം കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ലാപ്പൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്ന തോട്ട് ഈശ്വര ഞാൻ ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഇത് പറഞ്ഞ് ഈ സെർവറിന്റെയും കണക്ഷന്റെയും കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എനിക്കത് ഔട്ട്പുട്ട് പോലും കിട്ടി അതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേനു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നൈറ്റ് ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന കാര്യമാ വന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ലാപ്പ് തുറന്ന് ചെയ്തപ്പം അതിനൊരു ഒരു കോഡിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അതുവഴി അത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു ഇരുന്നിട്ടും അത് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലാപ്പ് തുറന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് മറ്റ് പലരുടെയും ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുള്ളത് ആമേൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഓരോ ജോലിയിലും ഏതും മേഖലയിലും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൗശല്യപ്പണി ചെയ്യുവാനും ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്തുവാനും കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുക്കുവാനും ദൈവം അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരും ആ എന്ന് കേട്ടതുപോലെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതുമേ അത് കഴിഞ്ഞ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ കൗശല്യപ്പണികൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ദൈവം കൃപ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഏത് മേഖല ഏത് ജോലിയിലായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു ഇനിയും സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ഇത് കേട്ടതുപോലെ ഒരു സാക്ഷി മറ്റൊരു സാക്ഷി ഉളവാക്കുന്നത് പോലെ ആ
അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയും കൂടി വേണം ബ്രദർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ എന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പ്രിയ പിതാവിന്റെ എന്നാ കർത്താവ് ഒരു മാറ്റം കൊടുത്തു ആ മാറ്റം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത മാറ്റം കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇനിയും പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതിന് നന്ദി അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായി തീരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചുമയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയപ്പം എന്നെ അവരിട്ടത് സെൽഫോൺസ് ഒന്നും വെളിയിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എലിവേറ്ററിൽ കയറി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഇത് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥല ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് എന്നെ വിടണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എലിവേറ്റർ കയറി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവർ ഉടനെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചു നീ വേറെ ഏരിയയിലോട്ട് പൊക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടു അത് നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അറിയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് വിഘ്നം നിൽക്കുന്നു അത് കർത്താവ് മാറ്റി തന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദേവസ്വം നിധിയിൽ സ്തോത്രം പറയാം നന്ദി കർത്താവ് എന്ന് പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു ഗൈഡൻസും ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഒരു മാറ്റത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും നന്ദി കർത്താവ് ഇനിയും നടത്തട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ സോസിസ്റ്റോമെന്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന ശ്വാസം മുട്ടലിനാലും ബുദ്ധിമുട്ടാലും ഭാരപ്പെടുന്നല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുമുറിവിനാൽ എന്ന് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ആ വചനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം തന്നെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കുന്നു കർത്താവ് തൊട്ട് ഈ നിമിഷം തന്നെ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി അങ്ങ് ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബ്രദറെ അസുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാലി എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് വേണ്ടി ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാനിന്ന് പോയായിരുന്നു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അവര് പറയും അവരുടെ ചേട്ടൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ചേട്ടന് വേണ്ടിയോ അവർ ചേട്ടൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആന്റിക്കും മേലാതിരിക്കുക ഒരു മോനെ ഉള്ളവർക്ക് ആ പാട സങ്കടത്തില്ല അവരെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പൊ അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപ അവിടെ ചുരിയുന്നല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പൊ അവിടെ വലിയ കൃപ അവിടെ ചുരിഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ രണ്ട് സൗഖ്യങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ആ ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബം മുഴുവനും സാക്ഷ്യമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും സാക്ഷ്യമാകുവാനും ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹലോ ബ്രദറെ ഹലോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പറയാതെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പറയാതിരുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് പറയാതെ പോയാല് ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ബ്രദർ രാത്രി പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സ് എടുത്തോണ്ടും ബാഗ് എടുത്തോണ്ടും കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സിനകത്ത് പത്തിരി വല്ല വേറൊറ്റ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യു പിറ്റോസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല അന്ന് പണിയുന്ന പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഫ് ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാന് ഞാൻ അന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ബാഗിൻ്റകത്തുനിന്ന് പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പണിക്ക് 
പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന കാരണം സമയം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനും പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ബാബുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലും സീറോ ബാലൻസ് കിടക്കുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പൈസ കിടപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി നന്ദി കർത്താവ് ഇന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി പോലെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം അത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് വലിയ വിഷയമായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രിയ മക്കൾ അനുഭവിച്ച സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ വിടുതലും സാക്ഷ്യത്തിന് നന്ദി ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒരു സാക്ഷ്യം പോലും നിങ്ങൾ തിരക്കാന്ന് വെച്ച് പറയാതിരിക്കരുത് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയണം ഇന്ന് സിസ്റ്റർ കേട്ടതുപോലെ ഒരു സാക്ഷി മറ്റൊരു സാക്ഷി ഉളവാക്കുന്ന കൊടുത്ത സാമ്പത്തിക നന്മകൾക്ക് നന്ദി ഇനിയും ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും ദൈവം സാക്ഷിയാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയമുണ്ട് എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വചനം വെച്ച് ഞാന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിന്നൊരു വലിയ കാര്യത്തിനൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വചനം ഇന്നലത്തെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് താമസിക്കരുത് കൊണ്ട് വരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് അത് എനിക്കൊരു വലിയ അത്ഭുത സാക്ഷിയാ പിന്നെ എന്റെ നാളെ എന്റെ കോടതിയിലെ അതിന്റെ കേസാണ് നമ്മുടെ ജെറ്റിയായി കിടക്കുന്ന വീടിന്റെ നാളെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടണമെന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ആ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിക്ക് അകത്ത് നിന്നത് ആ മനുഷ്യൻ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കർത്താന് കുറവിയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുവാനും വലിയൊരു സാവകാശം ഒരുക്കുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി എന്നാൽ ആ സാവകാശത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അസന്ന് കേട്ട വചനം പോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ദരിദ്രനായി ഭൂമി ജനിച്ചത് എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശാപത്തെ നീക്കി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവനും സാമ്പത്തിക നന്മകളാൽ നിറയേണ്ടതിന് എന്റെ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശാപത്തെയും ക്രൂശിൽ വഹിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ല കർത്താവ് ഇനി ദിവസങ്ങളിൽ ആ നന്മ നിറയട്ടെ ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ കോടതി വിധിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പൊ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലമായിട്ട് ആർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സറണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു കോടതിക്കും വിധി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂല വട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കർത്താവ് വിധികൾ വന്നതിന് നന്ദി അത്ഭുതമായി തീരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു വിഷയം പ്രാർത്ഥന വിഷയം കൊണ്ട് പറയാണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ഒന്നുകൂടെ സൗണ്ട് മാറ്റുകയും മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് മാറ്റരുത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതേ സൗകര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ലീലാസ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി പ്രയറെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അതൊന്ന് അയക്കുക മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രദറെ എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണയാണ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അതൊരു ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഞാൻ ബ്രദറിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പം ബ്രദർ ആത്മാവിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്ററിനെ ഒരു സൗദി അറേബ്യയിലേക്കാണ് ദൈവം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു കെ എന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സൗദി അറേബ്യ പക്ഷെ അത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണെന്ന് എങ്കിലും ഞാൻ പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന മൊത്തം യു കെ അയർലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിരുന്നു
വാഗ്ദാനം പോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ജോലിക്കായി വന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഡിഫൻസിന് കിട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല ആ ഈ നിലയിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് പിന്നെ കുറെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബ്രദറിനോടും അൻസിസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെയിനു വഴി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം കിട്ടി അതിനെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശൊന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ആ കറക്റ്റ് ദിവസങ്ങളെ പോരുന്ന അന്ന് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ടിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ റീനുവിനെ വിളിക്കുന്നു റീനുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റീനു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബൈബിൾ വചനം അങ്ങനെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് റീനു എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത് എപ്പോഴും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ ദൈവമോ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കർത്താവായി യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായും നിവർത്തി തരുമെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് തരും എന്നുള്ള വചനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ച യഹോവ ഇര അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും 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 തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ആ നിമിഷം എനിക്ക് അന്ന് രണ്ടരക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പത്ത് മണിയായപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കാശ് റെഡി ആവത്തില്ല എന്ന് അങ്ങനെ റീനുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റീനു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു റീനുവിന്റെ സഹോദരൻ വഴി എനിക്ക് കാശ് അന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ സെറ്റായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏജൻസി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് വീണ കുറച്ച് കാശും കൂടി തരാനുണ്ട് അതും കൂടി വരുന്ന വഴിക്ക് അടയ്ക്കണം എങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സമയം ഒന്നരയായി രണ്ടരയ്ക്കാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവം ഞാൻ ഇന്ന എന്ന ചെയ്യും അവിടെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് ആരോടും പറയാനില്ല വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇനി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്കും ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളായിരുന്നു ആ കുറച്ച് കാശിന്റെയും കൂടി ആവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കുളിക്കാൻ കയറി അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കും കുളിക്കി കുളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിക്കാൻ ജസ്റ്റ് കയറി ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കെടും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് എനിക്കിനി എനിക്കിനി ചോദിക്കാൻ ആരുണ്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് കോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് പറയണം അമ്മി കുളിക്കുവാട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ആരായാലും ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു അല്ല അമ്മ എമർജൻസി അമ്മയോട് തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോണിൽ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു അപ്പം അൻസ് തരുന്നു അത് വിളിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ അൻസിനോട് തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കാരണമാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിക്കാതെ ഇറങ്ങി വന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം വിഷമം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോള് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരുക്കിയതാണ് ആ കാശ് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സ് തന്ന് സഹായിച്ചു അത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഒരുക്കി തന്നത് അങ്ങനെ അതേ മുമ്പിൽ തല കുലിക്കാതെ
പിന്നെ എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും അതുവരെ അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല കാരണം കൈ കാശി നീ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിലാണ് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് തരൂ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സുഖമായിട്ട് പക്ഷെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സുഖമായി കടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അത് യേശുവിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സാക്ഷി എന്റെ യേശു എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തയ്യ ചെയ്ത വലിയൊരു സാക്ഷി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കുറവ് അല്ല വാക്തത്വം പോലെ തന്നെ എന്നാൽ രാജ്യത്ത് എത്തുവാനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേട്ട ആലോചനയുടെ നിവൃത്തി സന്തോഷത്തോടെ അത് പ്രാപിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെയും തരണം ചെയ്ത് ആ വാക്തത്വം മുമ്പിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനിയും ആ രാജ്യത്ത് അനേകരുടെ നടുവിൽ സാക്ഷിയാകട്ടെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അനേകർ യേശുവിലേക്ക് സാക്ഷിയാകുവാൻ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മകളായി തീരട്ടെ അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം തയ്യാറായവരെല്ലാം രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് സൗണ്ടുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അരിപ്പണങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വചനം ചേർത്ത് എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ നാമത്തില് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുവാൻ ശക്തനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യും എല്ലാവരും നിമിഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞവരില് രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവാൻ ഇഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കുക ലീല സൗഹരിയുടെ പ്രയർ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡ് അയക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെയും വോയിസ് റെക്കോർഡ് അയക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോറിക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓടിയ ക്ലിയർ ആണോ 